Julián Felipe González, de 21 años, quien se desempeña en labores de construcción, se movilizaba por la calzada oriental de la arteria vial en sentido Palenque-Café Madrid, cuando a la altura de Gasancho con control un vehículo perdió la estabilidad de la moto, cayó y fue arrollado por un pesado tractocamión que circulaba por el tramo. Un motociclista más que muere en las vías del área metropolitana de Bucaramanga y en uno de los sectores de más alto flujo automotor, a lo que se suma el tráfico pesado. Aconsejarle a los señores conductores que tengan más precaución, tengan un poco más de compromiso con la vía porque esta es una vía muy rápida y es muy vehicular, entonces pues hacerle el llamado también porque muchas veces no tenemos, no tenemos conciencia, vamos como con mucha rapidez y eso es lo que muchas veces ocasiona los accidentes por acá por esta vía. Por lo menos una decena de muertes en accidentes de tránsito en el que han resultado involucrados motociclistas ha ocurrido durante el corrido de enero en el área metropolitana de Bucaramanga en zonas como Chimitá, Morro Rico, el Norte y la autopista Florida Blanca a pie de cuesta. A veces hay motociclistas que a veces abusan mucho de la velocidad de la moto y quieren volar en esas motos, como también hay muchos carros, choferes de carros y sobre todo lo de la retomula que tampoco respetan la, la vía y ya andan a 100, 120 kilómetros en una vía como esta que es tan traficada. Pese a que cada día se venden y se matriculan más motos en los municipios conurbados, son pocas las estrategias y las acciones para detener la racha de accidentes fatales en el área metropolitana de Bucaramanga.